সকাল বেলা কি শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলাম তখনই আব্বুর ফোন হ্যাঁ জিদান তাড়াতাড়ি করে একটু অফিসে আই তো কেন আব্বু দরকার আছে আয় না বাবা আসতেছি আমি জিদান সবে মাত্র এসএসসি দিলাম এখন সারা দিন কোনো কাজ নেই তাই নাক দেখে ঘুমাই বাবার একটা প্রাইভেট কোম্পানি আছে আমার দুটো বোন আছে তাদের এখনো বিয়ে হয়নি কি আব্বু এত জরুরি আমাকে অফিসে আসতে বলার কারণটা কি তোকে সব বলবো আগে তুই আমার সাথে চল কই যাব গেলেই দেখতে পারবি চলো তাহলে কিছুক্ষণ পরে এ কি আব্বু তুমি কাজী অফিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করালে কেন এমনি চল ভিতরে যাই কিন্তু কথাটা শেষ করতে দিল না চল আগে সব বলছি এইবার তো বলো ব্যাপারটা কি আসলে বাবা আমি আজকে তোকে বিয়ে করাবো তোমার মাথা ঠিক আছে তো কি বলছো একবার ভেবে দেখেছো তুমি আমি যা বলছি ভেবে বলছি না আমি এই বিয়ে করব না তাছাড়া আমি এখনো টিনেজার এটা কোনো ফ্যাক্ট না আমি সব কিছু সামলে নেব থাকো তুমি এখানে আমি বাসায় গেলাম জিদান আমি তোর কাছে কোনো কিছু দাবি করিনি আজকে করলাম কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে বিয়ে দেওয়ার কারণটা কি জানতে পারি আসলে আমার বন্ধু জাবরকে তো তুই চিনিস ওর একটা মাত্র মেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর একটা বকাটে ওকে বিয়ে করতে চাচ্ছে তাই এখন তোর সাথে বিয়ে দেবো যাতে বকাটেটা আর ওর কোনো ক্ষতি করতে না পারে পুলিশকে জানাও পুলিশকে জানিয়ে লাভ নেই কারণ এতে মেয়েটার সম্মান হানি হতে পারে অন্য কারোর সাথে বিয়ে দাও আমাকে জোর করছো কেন কারণ আমি আমার বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম তোর সাথে ওর মেয়ের বিয়ে দেব তোমরা এমন কেন বলো তো বিয়ে করার আগেই কথা দাও কার ছেলের সাথে কার মেয়ের বিয়ে দিবে আমাদের কি কোনো চয়েস থাকতে নেই নাকি একদিন তো তোকে ওর সাথে বিয়েই দিতাম এখন না নয় বিয়ে দিলাম আমি বিয়ে করতে পারি তবে কয়েকটি কন্ডিশন আছে কি বল এক কারো কাছে বলতে পারবা না আমি বিয়ে করেছি বাসায় জানাতে পারবা না আমি আমার মতো করে চলব বোনেদের বিয়ে হবে তারপর আমি ওকে বাসায় নিব কেউ জানবে না আমাদের বিয়ে হয়েছে ওকে সব মানলাম কিন্তু তুই সিরিয়াস তো কথা কিন্তু ঘোরাতে পারবি না হুম সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডের পানি এক হয়ে গেলেও আমার কথা ঘুরবে না মনে থাকলেই হয় পরে যেন তোমার যারা নাকি সাই ওই মেয়ের দিকে তাকাবো না হুম দেখা যাবে কত সময় পরে আসবে তারা কখন থেকে বসে আছি চলে আসবে এখনই তো বসে বসে ভাবতেছি বলির পাঠা বানানোর জন্য আমাকেই পাইছে কত শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি আমি এখনও রাস্তা দিয়ে কোনো সাইড দিয়ে হাঁটতে হবে তা জানি না আর আমাকে বিয়ে দিতেছে জীবগুলোর কথা মনে করছি ওদের এখন কি হবে ধুর কে যে করি সুখ মনে হয় আমার কপালে বেশি দিন থাকবে না তাছাড়া লোক শুনলে কি বলবে এখনও তো আমার মনে হয় দুধের দাঁত পড়েনি কই দেখি তো পড়ছে কি না মুখে হাত দিলাম কি মুখে হাত ঢুকিয়ে বসে আসিস কেন কই এমনি কই তোমার বন্ধু এই তো চলে এসেছে বলেই আব্বু তার বন্ধুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সাথে নাইস টু মিটু করল আর আমি অন্য দিকে তাকিয়ে আছি না জানি কার সাথে আমার বিয়ে দিচ্ছে তাই মাথাটা নিচু করে বসে রইলাম একটু পরে কাজের কাছে গেলাম তখনও আমি মাথা নিচু করে বসে আছি এমনকি কবুলটা বললামও মাথা নিচু করে দিয়ে আমি মনে হয় বলি হয়ে গেলেও মনের ভিতরে খারাপ লাগলো এইবার যাওয়ার পালা তাই দরজা দিয়ে বেরোনের সময় মাথা তুললাম তারপর যা দেখলাম তা দেখে মনে হয় আমি স্বপ্ন দেখতেছি এটা কি কোনো মেয়ে নাকি অন্য কিছু কোনো মানুষ এতটা সুন্দর হয় কিভাবে তার জন্যই হয়তো বখাটের নজর পড়ে না এটা কোনো মেয়ে হতেই পারে না হয়তো কোনো পরি মাটিতে নেমে আসছে হঠাৎ দরজার সাথে ধাক্কা খেলাম মেয়েটাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে হয়তো ভাবছে কেন আমাকে বিয়ে করলো আমার তো আর সহ্য হচ্ছে না মনে হয় এখনই ওকে আমার সাথে করে বাসায় নিয়ে আসি আর সব সময় আমার সামনে বসিয়ে রাখি কিন্তু তা হবে না একটু পরে গাড়িতে উঠলাম আমি এখনো ওর কথাই ভাবতেছি আচ্ছা আব্বু একটা কথা বলার ছিল কি বলো তখন যে কথা বললাম ওইগুলো কি ভোলা যায় না না তুই তো কথা করাস না তাহলে আবার বলবো কেন প্লিজ আব্বু না বাবা তা হচ্ছে না তুমি আগে বলবা তো এইটা তোমার বন্ধুর মেয়ে আমাকে কোনো ছবিও দেখাইতে পারতা হয়েছে এখন যা হবার তা হয়ে গেছে আব্বু তুমি আমার লক্ষ্মী আব্বু না ও তা হচ্ছে না আমি তোমার কন্ডিশন রাখবো না তা তো হয় না কি আর করব কেন যে তখন ওইগুলো বললাম তোর একবার তো দেখার পরে বলতে পারতাম আপু আমাকে বাসায় নামি দিয়ে অফিসে চলে গেল আমি বাসায় গিয়ে ভাবতেছি এটা কি হলো এত তাড়াতে তো কোনো দিনও দুর্ঘটনাও ঘটে না আচ্ছা মেয়েটা কি সত্যি অত সুন্দর ছিল নাকি আমার চোখের ভুল ছিল ভাবতে ভাবতে অনেক সময় পার করে ফেললাম তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে বাইরে গেলাম কিন্তু আমার কোনো কিছুই ভালো লাগছে না 
বোনের ভিতরে কেমন যেন ঘুরপাক করতে লাগছে কি কাজটা আমি করলাম না এই বয়সে বিয়ে করলাম আসলে এই বয়সটাই এমন একটু পরে আবারও সেটা নিয়ে আফসোস করি যতক্ষণ অবধি কোনো জিনিস কাছে থাকো ততক্ষণ তাই ভালো লাগে কিছু ভালো লাগছে না তাই বাসায় চলে এলাম রাতে কিছু খেলাম না একবার ভাবছি মেয়েটার কথা আর একবার ভাবছি কি করলাম এটা আমার চুপ থাকা দেখে আপু এসে জিজ্ঞেস করলো চুপ থাকার কারণ কি আমি তাকে কিছু না বলে দরজা বন্ধ করে দিলাম রাতে আব্বু আসলো আম্মু আব্বুকে জিজ্ঞেস করলো আমি চুপ কেন আব্বু বলল চুপ কেন আব্বু বলল আমি একটা বাইক চাই তার জন্য মন খারাপ রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়লাম সকালে ঘুম ভাঙলো অনেক দেরিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি যা হইছে তা হয়তো ভোলার জন্য এখন সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া তা কোনো উপায় নেই তাই সব কিছু মেনে নিলাম কিন্তু কাউকেই কিছু জানাবো না হঠাৎ বড় আপু আসলো কি হয়েছে রে ভাই তোর কিছু না কিছু না বললেই হলো কালকে থেকে তোর মন খারাপ দেখতেছি তুমি যাও তো আপু আমার ভালো লাগে না সকালে নাস্তে খেতে আই খাবো না তুমি যাও না খেয়ে দেখ কিছু একটা বানাইতে পারো কিনা উফ বললাম তো আমার ভালো লাগছে না কারো সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি তাহলে আমাকে বলতে পারো আমি কাউকে বলবো না তুমি যাবে নাকি আমি বাইরে চলে যাব তারপর আমি বাইরে চলে এলাম বাইরে নাস্তা করলাম তারপর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে দুপুরে বাসায় এলাম কি হয়েছে তুই এভাবে চলাফেরা করস কেন কিভাবে করলাম আগে তো কত চটপটে ছিলি এখন এমন গোমড়া হয়ে গেলে কেন হাজব তো আমি তো আগের মতোই আছি না একদম নেই কি হয়েছে সেটা বল কিছু না আর তোমরা সবাই কিছুদিন ধরে আমার পিছু পড়েছো কেন বলো তো কথাগুলো বলে রুমে চলে এলাম গোসল করে বিছানায় শুয়ে ফেসবুকিং করতেছে হঠাৎ ওই মেয়েটা মানে আমার ইয়ের মতো দেখতে একটা মেয়েকে দেখলাম তাই নেট থেকে বের হয়ে গেলাম তারপর যারার কথা ভাবতে লাগলাম না মেয়েটা তো মন্দ না একবার তো কথা বলা যেতেই পারে যে করেই হোক ও নাম্বারটা জোগাড় করতে হবে সন্ধ্যায় আবু বাসা এলো একই সাথে তো দেখি জাফর আঙ্কেলও আছে আমি সোফায় বসে টিভি দেখছি হাম্মু আব্বুকে বলল ছেলেটা সারাদিন মন খারাপ করে বসে থাকে যা চাইছে তা দিলেই তো পারো ওই সব আমি দেব না একটা মাত্র ছেলে তারপর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে কি চাচ্ছে ভাবি আর বলো না ভাই ছেলেটা নাকি একটা বাইক চাচ্ছে কিন্তু দিচ্ছে না কি যেতে আন সত্যি নাকি হ্যাঁ ভাই কালকে থেকে ছেলেটা আমার মন মরা হয়ে বসে আছে ও তাহলে ইকবাল একটা বাইক কিনে দিলেই তো পারোস আমি দেখতেছি তারপর আব্বু আর আঙ্কেল আব্বুর ডুমে চলে গেল শালা আমি বাঁচি না আমার জ্বালায় আর এরা আমাকে বাইক দিতেছে ওরে আগে তো বাস একটা দিলি এক আবার বাইক ভালোই হঠাৎ আমার চোখ পড়লো টিভিলে এ কি এটা তো আঙ্কেলের মোবাইল হয়তো এখানে ভুলে রেখে গেছে যাক আমার জন্য ভালোই হয়েছে অন্তত যারা নাম্বারটা নিতে পারবো মোবাইলটা হাতে নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করলাম কিন্তু যারা নাম্বার পেলাম না হঠাৎ দেখলাম প্রিন্সেস নামে দিয়ে একটা নাম্বার সেভ করা একটু মাথাটা খাটালাম যারা তো দেখতে প্রিন্সেসের থেকে কিছু কম না তাই হয়তো এই নাম দিয়ে নাম্বার সেভ করেছে তারপর আমার কাজটা সেরে নিলাম নাম্বার একটা পিক তুলে রাখলাম ফোন দিব নাকি মেসেজ করব না একটা মেসেজ করে আগে হাই কিউটের ডিব্বা চিনলাম না তুমি আমাকে চিনবে না না চিনলে কথা বলার কি দরকার তোমার দরকার না থাকতে পারে কিন্তু আমার তো দরকার আছে আপনার যতই দরকার থাকুক না কেন আমি কিছু বলতে পারবো না দেখি তো কোনো বিএফ আছে কি না আমি তোমার বিএফ বলতেছি সরি আমি কোনো দিন কারোর সাথে প্রেম করিনি আর আমার কোনো বিএফও নেই তাহলে হয়ে যাবে না সেটাও হবে না কেন কেন কারণ আমার বিয়ে হয়ে গেছে যাক তাহলে সে বিয়েটাকে মানেছে কবে পরশুদিন ও আচ্ছা সরি ইটস ওকে বাই ভালো লাগলো তার মানে যারা আগে কোনো বিএফ ছিল না আর বিয়েটাও মেনে নিয়েছে কিন্তু আমি তো একবার মানছি আর একবার মানছি না হ্যাঁ আমার মনটা কি স্থির করতে হবে আজকে আমি অনেক আনন্দিত সবার সাথে আগের মতো কথা বলতেছি পরের দিন সকালে দিলাম একটু নিচে আসে তো ওকে আঙ্কেল আসতেছি তারপর নিচে গেলাম দিলাম এই নাও চাবি এটা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য ছোট একটা গিফট জীবনে তো আমার জন্য একটা চকলেট নিয়ে কখনো আমার বাসায় আসো নাই আর আজকে মেয়ের জামাই বানানোর পরে আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি গিফট করছো যাক ভালোই হলো তোমার মেয়েকেই তো পিছনে বসাবো কি জিতান কি ভাবছো কিছু না আঙ্কেল আমার আব্বু আমাকে বাইক দিল না তুমি দিলা 
একি বলে ইমোশনালি পান আরে বাবা আমি তো এখন তোর আরেকটা বাবা আসতে বাসায় কিন্তু কেউ জানে না ওকে বাবা থ্যাঙ্কস আঙ্কেল আরে বেটা ধন্যবাদ দিতে হবে না বাইকে পুরো 10 লিটার ফুয়েল আছে রাইডিং কর আচ্ছা আঙ্কেল বাই তারপর বাইক নিয়ে সোজা বন্ধুদের মাঝে চলে এলাম কি মামা নিউ বাইক দেখতেই তো পারোস হুম দেখতেছি তা কবে কিনলি আমি কিনি নাই রে মামা তাহলে কি চুরি করলি নাকি না তাহলে আমার শ্বশুর গিফট করছে দূর ফাজলামো করোস যেটা ভাবোস চল না মামা ঘুরে আসি আমার পিছনে শুধু আমার বউকেই বসাবো তাই তোদরে তুলতে পারবো না থাক তুলতে হবে না কিন্তু একজন একজন করে চালাতে পারবে তোর চালানো শেষ হলে আসিফকে দিবি কিন্তু দুইজন একসাথে উঠতে পারবি না ওকে তাহলে চালানো শেষ হলে বাসায় দিয়ে আসিস আর মনে থাকে যেন পিছনে কাউকে বসাবি না ওইটা আমার বউয়ের জন্য বুকিং ওকে মামা তুমি যাও তারপর আমি বাসায় চলে এলাম দুপুরে হালকা একটু খেলাম তারপর সাদে গেলাম আমার একটা বদ অভ্যাস আছে সিগারেট খাই যারাকে একটা ফোন দেই কে বলছেন একটা মানুষের কণ্ঠ এত মিষ্টি হয় কিভাবে কিসের জন্য ফোন দিয়েছেন তা বলেন এমনি মিষ্টি ভয়েসটা শুনতে ইচ্ছে করলো তো তার জন্য দেখেন ফাজলামো রাখেন ওকে রাখলাম হুম এবার বলেন আপনি কি আমি জিদান কোন জিদান লেখকা জামাই নাম জানে না সত্যি কি আপনি আমাকে চিনেন নি না আপনার কি বিয়ে হয়ে গেছে হুম কিন্তু কেন আপনার জামাই নাম কি জানি না বিয়ে হইছে আর জামাই নাম জানেন না তার সাথে আমার কথা হয়নি এখনো তাই জানি না কিন্তু এখন তো তার সাথে কথা বলে ফেললেন কি হুম আপনার সাথে কাজী অফিসে দেখা হলো আমি সে উপাস থেকে কোনো কথাই শুনতে পেলাম না তারপর সারা রাত যারাকে নিয়ে ভাবতে থাকলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা মেসেজ আসছে চিনতে পারিনি সরি আর রাতে ফোন কেটে দেওয়ার কারণে আমি লজে পেয়েছিলাম ইটস ওকে হুম তো আমার নাম্বার কই পেলে আপনার আব্বুর ফোন থেকে চুরি করছি কি তার মানে না বলি নাম্বার নিছেন হুম তাতে কি অনেক কিছু আচ্ছা বাদ দাও তুমি কোন ক্লাসে পড়ো সেটা বলো আমি এবার নিউ টেনে পড়ি আপনি ওহ আমি এসএসসি দিছি গুড তো কি এবার নাস্তাটা করেন হুম আপনিও নাস্তা করে স্কুলে যান হুম বাই তারপর নাস্তা করে একটু বের হলাম বাইক নিয়ে আগে যেখানে আড্ডা দিতাম সেখানে জায়গাটা দখল হয়ে গেছে তাই এখন একটা স্কুলের সামনে আড্ডা দেই আজকেও আড্ডা দিচ্ছি সবাই মিলে সিগারেট খাচ্ছি তখনই স্কুলের টিফিন দিল আমি তো আপন মনে সিগারেট খাচ্ছি হঠাৎ মনে হলো কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে এই কেল হয়েছে রে এটা তো যারা তার মানে যারা এই স্কুলেই পড়ে তখনই সিগারেটটা হাতের মুঠো নিয়ে নিলাম যারা আমার দিকে কেমন করে যেন তাকালো মনে হয় আমাকে চিনতে পারেনি তারপর একটু পড়ে চলে আসি বাসায় যারাকে ফোন দিলাম কিন্তু পেলাম না রাতে মন খারাপ করে শুয়ে আছে সকালেও কোনো কথা হলো না তারপর আবারও আড্ডা দিতে গেলাম আজকে আড্ডা দিচ্ছি কিন্তু সিগারেট খেলাম না একটু পরে যারাকে দেখতে পেলাম মনে হয় টিফিনে পালাচ্ছে আমাকে দেখে মাথা নিচু করে দিয়ে ওর বান্ধবীদের সাথে যাচ্ছে একটু পরে দেখলাম একটা ছেলে ওর পথ আটকাচ্ছে আমি এগিয়ে গেলাম কি ভাই শুধু শুধু অন্যের বাড়ির বউকে বিরক্ত করছেন জি আমাদের বাড়ির বউ যেতে দিন ওদের তুই আমাকে চিনিস আপনি আমাকে চিনেন কানের কাছে গিয়ে আমার এক বড় ভাই নাম বললাম সরি আমার ভুল হয়ে গেছে বোন তোমরা যাও নেক্সট টাইম যেন না হয় হবে না ভাই তারপর যারা চলে গেল ওইদিকে সরি রে অনেক তাড়াহুড়ো করা হয়ে গেছে তাই তো জানতে পারিনি আমার কাছে নেই রে দেখিস এখন বাসে যায় সন্ধ্যায় বসে আছে তখন যারা মেসেজ দিল আপনার সাথে আর্জেন্ট কথা আছে সো কল মি নাও মেসেজটা ছোট আপু সেন্ড করছে ভাই তোর সাথে কে যেন কথা বলতে চাই কই কে জানি না মেসেজ আসছে কই দেখি এই দেখ মেয়েটা কে তুই জেনলে কি ভাবে এটা মেয়ে নাকি ছেলে মেসেজের স্টাইল দেখে বুঝে গেছি না এটা মেয়ে না মেয়ে না দাঁড়া দেখাচ্ছি মা আপু কই তোরা সবাই এদিকে আয় কি করতেছিস দেখ কি করি কি হয়েছে রে এভাবে ডাকছিস কেন ও ভালো তো আমার ছেলেকে একটা কেন দশটা পেয়ে মেসেজ করবে আপু করে পাত্তা পেল না আমাকে আজকে যে বাসটা দিলি তা তুলে রাখলাম আয়গা আয়গা আপনার টাইম আয়গা যা তুই কি করবি করিস 
তারপর নিজের রুমে এসে জারাকে ফোন দিলাম কি হলো এত লেট করে ফোন দিলেন চেপের সাথে কথা বলছিলেন নিশ্চয় না কি যে বলেন আমার তো ওইসব নেই মিথ্যা কথা বলেন কেন মিথ্যা বলবো কেন ম্যাডনেস বয় জিদান আইডিটা কার কেন আমারই সেখানে তো ইন এ ওপেন রিলেশন উইথ আনিকা লেখা আছে আসলে ওইটা আমার একটা থাক আর বলতে হবে না ফোন কেটে দিল এভাবেই কাটতে লাগলো কিছুদিন তারপর একদিন জাফর আঙ্কেল আমাকে কল করে বলল তারা একটু বাইরে যাচ্ছে যারাকে যেন আমি আমার বাসে নিয়ে আসি যারা স্কুলে গেছে আঙ্কেল ফোন দিয়ে স্কুলে বলে দিয়েছে কি করব ভেবে পাচ্ছি না বাসায় নিলে তো ঝামেলা একটা হবেই আমার যে কাটা বাজি দুটো বোন আছে তারপর যারা স্কুলের সামনে গেলাম বাইক নিয়ে সরি একটু লেট হয়ে গেছে না না সমস্যা নেই চলুন হেঁটে যাব নাকি বাইকে উঠো না কেন আপনি বাইক ভালো করে চালাতে পারেন না দেখছেন আপনি আগে উঠেন ওকে ঠিক আছে যারা কি নিয়ে বাসায় এলাম আম্মু দেখো কে এসেছে কে এসেছে রে এসেই দেখো এই কি মা তুই এই অবেলায় আর তুই ওকে কই পেলি আসলে আমি আড্ডা দিচ্ছি তখন আঙ্কেল ফোন দিয়ে বলল তারা নাকি কই যেন যাবে আমি যেন একে বাসায় নিয়ে আসি অনেক ভালো করছিস বাবা যা তো তোর ছোট আপু ও রুমে আছে ওকে দিচ্ছি এমা একই আপু ফোনকে চুমা দিচ্ছে কেন ব্যাপারটা দেখতে হবে এই যে আপু তোকে আম্মু নিচে ডাকছে জাফর আঙ্কলের মেয়ে এসছে তার জন্য তুই যা আমি আসছি একটু পরে আপু নিচে চলে এসেছে ততক্ষণ যারা বড় আপু রুমে চলে গেছে আমি বসে আছি আচ্ছা আম্মু মোবাইলে কি রাগ করে কেন বাবা না মানে ছোট আপুকে দেখলাম মোবাইলের চুমা দিচ্ছে আর বলছে রাগ করো না কি হুম আম্মু আপু নিচের দিকে তাকিয়ে আছে তারপর আমি উঠে চলে আসতেছি তখন আপুর কানের কাছে গিয়ে বললাম আপনার টাইম আগায়া আজকে তো আপুর খবর আছে কেউ যারাকে দিয়ে আমাকে মাইন্ড করলো না বিকেলে যারাকে ওর বাসে নামিয়ে দিয়ে আসলাম দেখতে দেখতে আমার রেজাল্ট বের হয়ে গেছে ভালোই নাম্বার পাইছি আবু বলল আঙ্কেলের বাসায় মিষ্টি নিয়ে যেতে তাই গেলাম আঙ্কেল আমি পাস করছি সে তো ভালো খবর এসো ভিতরে এসো না আঙ্কেল আজকে আসবো না তুমি বিয়ের পর আজকে আমাদের বাসায় প্রথম ভিতরে না আসলে কি হয় বলো তারপর ভিতরে গেলাম আন্টি আমাকে জামাই আদর দিল আন্টি যারা কই যারা তো ওর রুমে আছে ও আচ্ছা আমি একটু ওর সাথে দেখা করে আসি দরজায় নক করলাম আরে আপনি হুম কেন চমকে গেলেন নাকি না তবে শর্ট খেলাম তো হঠাৎ এই বাসায় আমি পাশ করছি তার খবর দিতে ও গুড আচ্ছা আমি যাই কেমন বাসে চলে যাবেন হুম আঙ্কেল আন্টি আজকে তাহলে আসি আসবা মানে বাহিরে তাকিয়ে দেখছো কত বৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে যাবে আমি চলে যেতে পারবো বললেই হলো আজকে তোমাকে যেতে দিব না তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছে আন্টি আমি যেতে পারবো না পারবে না যারা রাখবো তুমি জিদানের বাসায় জানিয়ে দাও হুম দিচ্ছি কিছু খেয়ে ঘুমাতে যাও তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম আন্টি আমাকে রুমটা দেখিয়ে দিন যা শুনলাম তা শুনে আমার কানকে বিশ্বাস করতেই পারছি না রুম দেখিয়ে দেব মানে কেন ও যারার রুম চিনে না নাকি চিনি তো আন্টি চিনলে যাও কিছু বলার নেই মেঘনা চাইতেই জল যাকে বলে আর কি যারা রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে যাব কি না ভাবতেছি না ভিতরে যাই একটা কাশি দিলাম আপনি এখানে কেন আন্টি তো আমাকে এখানে থাকতে বলছে মানে মানে আজকে রাতটা এখানে থাকতে হবে বলে হলো নাকি তাহলে আমি বৃষ্টির মধ্যে বাসায় চলে যাই আপনারই পরে পস্তাতে হবে না যেতে হবে না বাসে শুয়ে পড়ে তবে রাতে কোনো দুষ্টুমি করতে পারবেন না ওকে করব না তাহলে ঠিক আছে অনেক রাত বেজে পড়ল যারা আমাকে জড়িয়ে ধরল কি মজা সকালে যারা ঘুম থেকে উঠে দেখে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে মনে হয় কিছুটা লজ্জা পাইছে এ কি আপনি আমাকে রাতে জড়িয়ে ধরলেন কেন আমি আপনাকে ধরিনি রাতে বাস পড়ছে তাই আপনি আমাকে ধরছিলেন মোটেও না আপনি তো ভিতর ডিম তাই আমাকে জড়িয়ে ধরছেন আমি আপনার মতো ভয় পাই নাই অনেক সাহসী হইছে কত বড় সাহসী তা বুঝতেই পারলাম সারা যে একটা বালিশ ক্রস করতে পারে না সে আসছে সাহস দেখাতে হা হয়ে রইলাম বলে কি এসব তারপর সকালে নাস্তা করে বাসায় চলে এলাম একটু পরে যারা ফোন দিল আজকে শুক্রবার তাই ওকে নিয়ে ঘুরতে যেতে হবে 
কেয়ার করার রাজি হয়ে গেলাম বিকেলে যারা কিনে ঘুরতে গেলাম ঘুরতেছি তখনই একটা বন্ধু আসলো আরে মামা তুই এখানে হুম কেন আসতে পারি না একাই আইছিস চোখ কি বাসায় রেখে আইছো হুম একাই আসছি এই না মামা না মামা আমি এসব ফালতু জিনিস খাই না ভুকের মুখে রাম নাম কবে থেকে মামা খেতাম কবে শালা তুই তো আমাদের লিডার যারা সবকিছুই শুনে নিল আপনি থাকেন আমি বাসায় গেলাম এই রে যারা মনে হয় মন খারাপ করছে বন্ধুটাও আসার আর সময় পেল না আসলেই ঠিক আছে তাহলে আবার এগুলা বলার কি কারণ যারা চলে যাচ্ছে না ওকে আটকাতে হবে এই যারা বাইকে ওঠো না উঠব না কেন কি হয়েছে কিছু না আপনার বাইকে আপনি যান আমি যাব না সন্ধ্যা হয়ে গেছে উঠো হোক সন্ধ্যা আমি হেঁটেই বাসে চলে যাব উঠবা না তুমি তাই তো না কি হলো তোমার হঠাৎ করে বলো তো কি হবে কিছু হয়নি তো আর আপনি যান আপনার তো আবার সিগারেট খাওয়ার সময় হয়ে গেছে যাও আজকের পর থেকে আর সিগারেট খাবো না কথা দিলাম সত্যি করে বলেন হুম সত্যি 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 এই যে তিন সত্যি বললাম হুম গুড বাই চলো নেবার তারপর জারাকে বাসায় দিয়ে আসলাম রাতে সাদে গেলাম জারাকে ফোন দিলাম জারার সাথে কথা বলছি তখনই পিছন থেকে ছোট আপু আসলো আমুর কাছে ওই দিন কি যেন নালিশ করেছিলেন কই কি নালিশ করলাম করেন নাই তাই তো হ্যাঁ আপু এই কথাগুলো এখন আম্মুকে শোনাবো তুমি আমার লক্ষ্মী আপু এসব জেনেও আম্মু আর বড় আপুর কানে না যায় যাবে তো নিশ্চয়ই আপু আমি তোমার ছোট ভাই তুমিও আমার সাথে এমনটা করতে পারবে ঠিক আছে করব না তবে বলতে হবে মেয়েটাকে নাম কি না আমি বলতে পারবো না তাহলে আমি আমুকে সবকিছু বলে দেব বলতেছি কিন্তু কথা দিতে হবে কাউকে বলতে পারবে না ওকে ভাই কথা দিলাম তারপর আপুকে সব কিছু বলে দিলাম আপু শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল এত বড় একটা কথা তুই সবার থেকে আড়াল করছস তাছাড়া আমি আর কি করব বলো আমার কি এখন বিয়ের সময় তুমি বলো আপু ঠিকই বলছি তার কে কে জানে আব্বু জাফর আঙ্কেল আন্টি আর এখন তুমি জানলে প্লিজ আপু তুমি কাউকে বলো না ঠিক আছে বলবো না তবে কালকে আমাকে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে তোর বাইকে করে আমার সাথে ঘুরতে যাবে কেন তোমার বিএফ এর সাথে যাও কে বললো আমি তোর সাথে ঘুরব তুই আমাকে শুধু এক জায়গায় দিয়ে আসবি আবার ফোন করলে গিয়ে নিয়ে আসবি কিন্তু ফুয়েলের টাকা কে দিবে কেন যার বাইকে যাব সে দেবে আমার কাছে টাকা নেই তাহলে আমি আম্মুকে বলে দেব আপু তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছো না তোকে স্মরণ করিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি দিব না দিতে পারলে শ্বশুরের কাছে চাইবো এই তো আমার লক্ষ্মী ভাই কি আর করব কালকে আপুকে নিয়ে যেতে হবে সকালে আপুকে নিয়ে গেলাম তাকে তার বিএফ এর কাছে রেখে এসে আমি বন্ধুদের সাথে যারা স্কুলের সামনে আড্ডা দিতে লাগলাম সবাই সিগারেট খাচ্ছে কিন্তু আমি খেলাম না অনেক সময় পর আপুর ফোন আসলো তাই তাকে আনতে চলে গেলাম আপুকে নিয়ে বাসায় এলাম কিন্তু ঝামেলা মনে হয় আমার পিছু ছাড়বে না তখনই দেখলাম একজন ফোন দিয়েছে দেখে তো আমার চোখ কপালে এ কি এটা তো আমার জিএফ সিমি অনেক দিন ফোন করেনি তার জন্য হয়তো আজকে ফোন দিছে হ্যাঁ সিমি বলো একটা ফোন দেওয়ার দরকার মনে করলে না আসলে আমি একটু বিজি ছিলাম আর হ্যাঁ তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে বলো আসলে আমি আর এই রিলেশনটা রাখবো না কেন এমনি আমি আর পারবো না রাখতে কি বলতে চাও বলতে চাই আই নিড ব্রেক আপ সো লেটস ব্রেক আপ তুমি এমনটা করতে পারো না সবাই পারলে আমি পারি বাই তারপর ফোনটা কেটে দিলাম এ কি যারা তো ফোন দিয়েছিল মনে হয় নাম্বার ওয়েটিং দেখছে না যারাকে একটা ফোন দিই ফোন দিয়েছিলে হুম কিন্তু আপনার নাম্বার ব্যস্ত ছিল আসলে একটা বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম আমি কি শুনতে চাইছি কার সাথে কথা বলছেন ফোন থাকলে কথা বলতেই পারেন রাগ করছো তুমি না সেটা তো আমাকে মানায় না সরি যারা কিসের জন্য ফোন ওয়েটিং ছিল তার জন্য হাজব তো কিছু মনে করলে তো সরি বলবেন না কি ওকে কালকে তোমাকে আমি স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসব আমি গাড়িতে করেই চলে যেতে পারবো ফোনটা কেটে দিল মনে তো হয় রাগ করেছে যেভাবেই হোক কালকে মহারানী রাগ ভাঙাতে হবে সকালবেলা গোলাপ নিয়ে যারা স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন কাঁথে হাত দিল হে কি সিমি তুমি কেন দেখে মনে হয় ভূত দেখে ফেলেছো না না তা নয় গোলাপ গুলো কার জন্য আনছি কারো জন্য আমাকে ছেড়ে নতুন কাউকে ধরছো না 
মিথ্যা বলো কেন কি নেই আমার বলো তুমি যারা তো আজকেও সবকিছু দেখেছে দেখি যারা কেমন যেন মুখটা মৌলিন করে চলে গেল সিমি হাতটা সারো এটা একটা পাবলিক প্লেস কেন আগে তো তুমি আমার হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতা আগে হাঁটতাম কিন্তু এখন পারবো না ভুলে যাও সব আর তুমি যে আমাকে ভালোবাসতা না তা আমার জানা ছিল আসলে তোমার মতো লোভি মেয়ের সাথে প্রেম করাটা যায় না ভাই ভালো থেকো আজকে সিমির জন্য যারা চোখে একটু কালারিং হয়ে গেলাম যেভাবেই হোক যারাকে বোঝাতে হবে এ কি যারা ফোন বন্ধ বলছে কেন মনে হয় আমার উপরে অভিমান করে আছে কালকে একবার ওর বাসায় যাব সকালে ঘুম থেকে উঠলাম উঠেই জাফর আঙ্কেলের বাসায় গেলাম এ কি জিতান এত ভোরে তুমি এখানে পরে বলবো আগে বলেন যারা কই যারা ওর রুমেই আছে ঠিক আছে আমি একটু ওর সাথে কথা বলে আসছি এ কি আপনি আমার রুমে আর দরজা নক করে ঢুকতে হয় জানেন না নিজের বউয়ের রুমে আসতে আবার কিসের নক কি বললেন আগে বলো ফোন বন্ধ কেন আমার ফোন আমি বন্ধ করে রাখতে পারি যারা সরি আসলে থাক আর বোঝাতে হবে না যারা কথাটা শুনো কোনো কথা শুনব না আপনি রুম থেকে যান আমি কিছু পড়ে নেই না আমি যাব না দিলাম দরজাটা বন্ধ করে এ কি আপনি দরজা বন্ধ করলেন কেন এমনি করছি আপনি আমার দিকে এগিয়ে আসছেন কেন আগে আমার কথাটা শুনো না কোনো কথা শুনব না শুনবে না যারার উপরে উঠে হাত দুটো বিছানার উপরে চেপে ধরলাম এই তুমি এত মিষ্টি কেন কখনো ট্রাই করলেন না তাহলে কিভাবে বুঝলেন মিষ্টি আজকে দেখব তুমি কতটা মিষ্টি না এখন দেখতে হবে না ওকে আগে বলো ফোন বন্ধ কেন তাহলে আপনি কালকে ওই মেয়েটার সাথে এত কি কথা বলছিলেন আবার দেখলাম আপনার এই হাতটাও ধরছেন ওইটা আমার এক্স ছিল এক্স কে গোলাপ দিতে হবে কেন আসলে ওইগুলো তোমার জন্য ছিল থাক আর মিথ্যা বলা লাগবে না ঠিক আছে সরি ইটস ওকে এবার উঠুন আমার লাগছে তো না উঠব না উঠবেন না আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তারপর উঠল এ কি রাতে কি কিছু পরে ঘুমাতে পারো না পড়েছিলাম তো কিন্তু অনেক গরম ছিল তো কি করব তাড়াতাড়ি পোশাক পরো চুপ বন্ধ করে আছেন কেন দেখতে পারেন সমস্যা নেই আমরা আমরাই তো না আমার লজ্জা করে তারপর যারা কে ওর স্কুলে নামিয়ে দিয়ে আমি বাসায় চলে এলাম কি রে শয়তান কোথায় ছিলি কোথাও না আপু একটু বাইরে গিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি করে নাস্তা কর আজকে তুই আমাকে ভার্সিটিতে দিয়ে আসবি আমি পারবো না আমার কাজ আছে এখন আমি বলছি তাই পারবি না কোনো মেয়ে বলে তো ঠিকই পারতি আপু তুমি সব সময় আমাদের মাঝে থার্ড পার্সন নিয়ে আসো কেন ঠিকই বলছো আপু তুমি আবার ডায়ালের ভিতরে অতিরিক্ত বা হাত দাও কেন যা আমি আবার কি করলাম কি করনি সেটা বলো ঠিক আছে আপু চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি তারপর আপু কি নিয়ে তার কলেজের দিকে চললাম কি রে কোনো মেয়ের সাথে চক্কর চলে নাকি না না আপু কি যে বলো না চললে আমাকে বলতে পারোস পুরো ছাপট আছে একদম না বলতে পারিস আপু তুমি চুপ থাকলে আমার বাইক চালাতে সুবিধা হতো ওকে করলাম চুপ আচ্ছা আপু তুমি বিয়ে করবে না সময় হলে করব এই পাদর হঠাৎ এই কথা কেন না না এমনি আমার অনেক শখ তোমার বিয়েতে অনেক আনন্দ করব তাই আর কি তাই নাকি অন্য মতলব চলে না আর কি চলবে তোমার কলেজে চলে এসেছি হুম এইটা রাখ আমাকে কি ওভার ড্রাইভার মনে হয় আপনার ম্যাডাম না তা হবে কেন তাহলে টাকা দিলা কেন তাও আবার বিশ টাকা এইটা রাখ কি যেন ফালতু জিনিস খাস ওইটা খাস বিশ টাকা কি হবে এখন তোমার ভাই এসব খায় না ঠিক আছে টাকা না নিলে দিয়ে দে যা বাবা টাকাটা নিয়ে নিল কি কিপটে রে বাসায় এসে মনে সুখে শুয়ে আছে তখনই কে যেন এসে বলল কি রে এইভাবে শুয়ে আছিস কেন দেখেন না ঘুমাচ্ছি চল আমার সাথে কোথায় শপিং করতে না আমি যাব না না গেলে বলে দেব সবাইকে তোর ভালো লাগে না যাব তবে এখন না বিকালে বিকালে কেন যারা কেউ নিয়ে যাব তুই টাকা কই পাবি জি আপু তুমি এইসব কি বলো তোমার একমাত্র ভাইয়ের বউকে তুমি একদিন শপিং করতে নিয়ে যাবে না জি পোর পিপল হইছে আর বলতে হবে না যারাকে বলে রাখিস ওকে তারপর বিকালে আপু কিনি যারার বাসার সামনে গেলাম যারাও রেডি হয়ে বাইকে উঠল 
शपिंग मले ढुकल अनेकगुल शपिंग कर ले दुजने कंतु आई किचु दिलना शपिंग करा शेषे ए बार घूरते जा घूरते गलम एक ही सीमी खाना कि आय हाय तो देखे नहीं दिखे एगिए आसे आपू के तो देखते सीना मन है किस कैसे जरा तो सामने की आल्ला जाने खुन कर जेले जाब सीमी माथा नीचू कर चले गल एक आपू आसल आपू के किसुई बोल ना चल ए आपू चलो जरा के बसाय नाम दिए आपू चले रात सोफा बस आदर की करस देखो ना कर तो देखते टी अन रेखे मोबाइल गुतान तो करब क्यों कारो साथ कथा बोलस ना कि तुम्हार भाई बोल कारो साथ कथा भावले कि भाव घूरते जीवन नष्ट करा छोट अब फुटो दिए बेर दीबाना लाथी मार्ल भांगो तुम्हार बाप गिफ्ट कर नहीं बस पिक फेसबुक लग इन करो तुम करो पासवर्ड बोलो आई लव यू जरा पासवर्ड तुम्हें तो पासवर्ड 
এত মেয়েদের সাথে অ্যাড কেন আমাকে রিকোয়েস্ট দিছে তাই অ্যাকসেপ্ট করছি সবাইকে ব্লক করো আমার সামনে কি আর করব সবাইকে ব্লক করলাম সবকিছু শেষ এইবার ঘুমাতে চলো আমার অনেক ঘুম পাচ্ছে মাঝে বালিস্টা রেখে ঘুমাও এখন না রাখলে হয় না না হয় না ঠিক আছে অনেক রাতে বুকের উপরে ভারে কিছু অনুভব করলাম চোখ মেলে দেখি যারা আমার বুকের উপরে শুয়ে আছে মনে হয় অনেক আরামে শুয়ে আছে তাই আর জাগালাম না সকালে উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করতে নিচে যাব হে কি বড় আপু এই বাসায় কেন মাইরি আজকে নাকি সত্যিটা জেনে না যাই কি যে করি না বেলকানি দিয়ে পালাবো ঠিকই পালালাম বাইক নিয়ে বাসায় এলাম আজকে আর কলেজে গেলাম না একটু পরে যারা ফোন দিল সকালে ওইভাবে না বলে চলে গেলা কেন তোমাদের বাসায় বড় আপু কিসের জন্য গিয়েছিল জানি না ও আমি তো ভয় পেয়ে চলে এসেছি এইভাবে চলে গেল দুই মাস বড় আপুর বিয়ের কথা চলতেছে আগামী মাসে বিয়ে তাই সব প্রস্তুতি নিচ্ছে আমিও প্ল্যান করলাম কিভাবে কি করা যায় আসতে আসতে বিয়ের দিন কাছে চলে এলো সব রিলেটিভদের ইনভাইট করা শেষ বিয়ের আর বাকি এক সপ্তাহ যাক ভালোই হলো এরপর ছোট টাকি বিদায় দিলেই আমার লাইন ক্লিয়ার আজকে যাই সব বন্ধুদেরকে ইনভাইট করব তাই ওদের এক জায়গায় ডাকলাম সবাই সময় মতো চলে এলো সবাইকে বললাম আগামী সপ্তাহে আমার বোনের বিয়ে সবাই যাতে একদিন আগেই চলে যায় হঠাৎ আমার মনে হলো আমার পরিচিত কেউ কারো হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে আর কেউই নাই এটা তো যারাই আমার সামনে আসতেই ওর হাত ধরে যারা ছেলেটাকে শরীর রাগে একশো ডিগ্রি গরম হয়ে গেল এই তুই কে রে আর তুই যারার হাত ধরে আসছিস কেন কোনো কথা বলল না হাত ধরার অধিকার আছে বলেই তো ধরেছি আর তুই কে যে আমাকে তোর কাছে কৈফত দিতে হবে আমি কি দেখবি বলার সাথে সাথে ছেলেটাকে কয়েকটা দিলাম এইটা তুমি কি করলে ওই ও তোর হাত ধরলো কেন আর তুই কিছু বললি না কেন মজা পাশ হাত ধরলে মাথা ঠিক নেই কি বলতে কি বলে ফেললাম আমার সব বন্ধুদের সামনে ছেলেটার জন্য আমাকে থাপ্পড় দিলেন শুনো আমার কথাটা থাক শুনতে চাই না মামা চল সবাই সবাই মিলে চলে এলাম যারা পিছন থেকে ডাকছে কিন্তু আমি চলে এলাম রাতে বিছানায় শুয়ে আছে যারা আমাকে আমার সব বন্ধুদের সামনে এত বড় একটা অপমান করলো আমি জানতে চাইতেই পারি ছেলেটাকে তার জন্য আমাকে থাপ্পড় দিল আমি তো ওর জামাই পর কেউ না না ভালো লাগছে না একটু সাদে যাই সাদে বসে আছে কিন্তু অপমানের কথা ওই ছেলেটা যারার হাত ধরেছে সেসব কথাগুলো একসাথে মনে পড়তে লাগলো নেচে গেলাম বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য মদ আনছিলাম বন্ধুরা আবদার করেছিল তাই আগেই আনছি সেখান থেকে এক বোতল নিয়ে সাদে চলে এলাম অপমানের কথাগুলো মনে থেকে ভোলার জন্য পুরো বোতলটা খালি করে দিলাম কিন্তু তাতেও ভুলতে পারছি না তাই বোতলটা ভেঙে কাজ দিয়ে নিজের হাতটা কাটতে লাগলাম অনেক রক্ত পড়ল একটা পিক তুলে ফেসবুকে দিলাম আর সাথে সাথে ডাটা বন্ধ করে দিলাম একটু পরে যারার ফোন এলো মনে হয় যারা পিক দেখছে কি করছো তুমি এইটা একবার আমার কথাটা তো শুনো এই যারা কি শুনবো আমি তোমার কথা বাবু বলো কোনটা শুনবো ছেলেটার সাথে হাত ধরে হাঁটছ তা শুনবো তুমি কি খাইছো এইভাবে কথা বলো কেন বাবু তোমার করা অপমানটা ভুলার জন্য হালকা একটু মত পান করলাম যা ইচ্ছে খাও বাই যা বাবা ফোনটা কেটে দিল তারপর আমিও নিচে গেলাম তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতেছি হঠাৎ মাথাটা কেমন করে উঠল আর কিছুই মনে নেই চোখ খুলে দেখি আমি আমার রুমে শুয়ে আছি আর পাশে সবাই বসে আছে আমার হাতেও ব্যান্ডেজ করা কিছুই বুঝলাম না আমি এখানে কিভাবে এলাম কার সাথে কি হয়েছে আমাকে বলো কোনো মেয়ের সাথে কথা বলিস যে তার জন্য এমনটা করতে হলো কি হয়েছে তার সাথে আবুর দিকে তাকিয়ে আছে তখন আবু সবাইকে বলল ছেলেটা সবাই মাত্র সুস্থ হইল আর তোমরাও শুরু করে দিছো যাও তোমার সবাই এখান থেকে আমি ওর সাথে কথা বলতেছি সবাই চলে গেল আচ্ছা বাবা আমাকে বল তো যারা সাথে তোর কি হয়েছে কিছু না আমাকে বল কাউকে বলবো না তোমার সব কথা আমি শুনেছি প্লিজ এটা জানতে চেও না বলবি না তুই না বলবো না আচ্ছা ঠিক আছে সবাই চলে গেল আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম মনে হয় অনেক রক্ত বেরোনোর জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম যারা আমাকে এতটা কষ্ট কিভাবে দিতে পারল ওইদিকে জিদান তুমি কেন বুঝছো না তুমি একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছো তুমি হাত কাটতে গেলে কেন তুমি হয়তো জানো না আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি সত্যিটা না জেনেই তুমি সেদিন ওইভাবে চলে গেলে এখন আমার কিছু ভালো লাগছে না ভালো লাগবে কিভাবে। তোমার সাথে কথা না বললে যে আমি থাকতে পারি না কেন তুমি আমার উপর অভিমান করে ওইসব বাজে জিনিস খাও কেন জিদান কেন 
আপুর বিয়ের আর তিন দিন বাকি সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতেছি একটা বন্ধু ফোন দিল ফোনটা রিসিভ করলাম ফোনটা কাটতে যাব তখনই যারা একটা পিক সামনে চলে এলো পিকটা দেখে মনের ভিতরে মোচর দিল মনটা খারাপ হয়ে গেল একটা ফোন দিয়ে দেখি তো বইটা কি করে ফোনটা ওয়েটিং বলছে যাক তাহলে এখন সে ভালোই আছে আমাকে কষ্ট দিয়ে সে ভালো থাকে পরের দিন বাসায় অনেক মেহমান এলো সব বন্ধুরাও চলে এসেছে যারা আঙ্কেল আন্টি সবাই আসছে এ কি ছেলেটাও আসছে দেখছি আমি আমার বন্ধুদের সাথে ব্যস্ত ওদের নিয়ে ছাদে বসে আড্ডা দিচ্ছি তখন দেখি ছেলেটা আর যারা ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মামা ওই দিনের ছেলেটা না মামা এরা এখানে কি করে মেয়েটা তো তোর বাবার বন্ধুর মেয়ে তাহলে ছেলেটা কে জানি না মামা বাদ দে না মামা তোরা কাছে সিগারেট আছে হুম আছে দে তো কিন্তু তুই তো ওই সব খা ছেড়ে দিস ওস আজকে কেন জানি খুব খেতে ইচ্ছে করছে দে না মামা এই নে যারা কে দেখি দেখি সিগারেট খেতে লাগলাম তখন সাদে একটা মেয়ে আসলো আসলে মেয়েটা আমার ফুপাত বোন তানিয়া এ কি তুই সিগারেট খাস কেন এমনি খাই তুমি খাবে শয়তান একটু নিচাই তোর সাথে কথা আছে হুম চলো যাওয়ার সময় যারার দিকে একবার তাকিয়েছিলাম দেখি সে পুরো রাগে লাল হয়ে গেছে মনে হয় একটা প্ল্যান চলে আসলো কি আপু বলো তানিয়া আমার দুই বছর বড় কিন্তু দেখতে মনে হয় আমার ছোট আমাকে একটা হেল্প করবি কি হেল্প বলো আসলে ভাই আমি আমার বিয়েটকে ইনভাইট করছি এখন ওকে এখানে এনে কি পরিচয় দিব তা ভেবে পাচ্ছি না তো আমার কি করতে হবে তা বলো তুই ওকে তোর বন্ধু পরিচয় দিবি কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি তোর বন্ধু ঠিক আছে কিন্তু তোমাকেও আমার একটা হেল্প করতে হবে আমাকে আবার কি করতে হবে বিয়ের এই কয়েকদিনে তোমাকে আমার জিএফ এর অভিনয় করতে হবে সেটা আবার বলতে হয় নাকি যে কেউ আমাকে দেখলেই বুঝবে আমরা জিএফ বিএফ হুম তারপরও তুমি একটু বেশি করে করবা ঠিক আছে কিন্তু কি কারণে সেটা তো বল না এখন বলবো না সময় হলে জানতে পারবে ঠিক আছে বলিস তারপর আপু আমাকে তার বয়ফ্রেন্ডের পিক দেখালো তাকে বাসায় আনলাম বিকেলে সবাই সাদে বসে আছে তানিয়া আপু আমার পাশে বসে আছে যারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ফোন টিপছে আমি তানি আপুর কাঁথে মাথা রাখলাম ওমা যারার কি হলো সে তো রাগে গোলমরিচ হয়ে গেছে রাতে সবাই একসাথে খেতে বসলাম আমরা এক পাশে যারা আর এক পাশে তানিয়া তানিয়ার পাশে ওর বিএফ আর যারার পাশে ছেলেটা খালাম মা তানিয়াকে বড় মাছটা দাও না আমি এত বড় মাছ খেতে পারবো না কেন আমি কাটা আসতে জানি না দাঁড়াও আমি বেছে দিচ্ছি তানিয়াকে কাটা বেছে দিচ্ছি যারা উঠে দাঁড়ালো মনে হয় রাগ করছে করলে কার কি এ কি যারা তুমি না কি উঠলে কেন আঙ্কেল আমার খোদা নেই মাথাটা কেমন যেন করছে যারা ও ডুমে চলে গেল ছোট আপু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয় খাবার খেয়ে উঠলাম তারপর তানিয়ার বিএফ কে বললাম ভাই আপনি কিছু মনে করেন না তানিয়া আপু আমার দুই বছরের বড় তাছাড়া তাকে আমি সব সময় বড় বনে মনে করি আজকে একজনকে রাগানোর জন্য এই অভিনয় করলাম না না ভাই কি যে বলো কিছু মনে করিনি তানিয়া তোমার কথা আমাকে অনেক বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন ঘুমান কালকে আবার সকালে উঠতে হবে হুম গুড নাইট সকালে ঘুম থেকে উঠলাম নিচে গেলাম দেখি যারা চোখের নিচে কালি পড়েছে মনে হয় মেয়েটা সারা রাত ঘুমায়নি অনেকটা রোগা রোগা মনে হচ্ছে কালকে বিয়ে আজকে আপুর গায়ে হলুদ তাই কে কিনতে যাব তানিয়া তুমি আমার সাথে যাবে কই যাব বাইরে কেক কিনতে হুম আচ্ছা তাহলে একটু পরে রেডি থেকো সবাই বাইরে আছে বাড়ি সাজানো দেখতেছে আমি তানিয়াকে নিয়ে কেক কেনার জন্য যাব তাই বাইক বের করলাম তানিয়া উঠো যারা আর ছেলেটাও কই যেন যাবে তুমি ভালো করে চালাতে পারো তো একবার উঠে দেখো না আর কোনো দিন নামতে মন চাইবে না তানিয়া বাইকে উঠতে যাবে ঠিক তখনই বাইকের চাবিটা দিন আমরা বাইরে যাব বাইকের চাবি দিব মানে আপনাদের বাইকের চাবি দিব কেন আমরা বাইরে যাব তাই দিবেন গাড়িতে করে যান আমি কাউকে চাবি দেই না চাবি দিবেন না মানে আমার বাইক তাই দিব না বাইকটা আমার বাবা কিনে দিয়েছে ভুলে যাবেন না অনেক জোর করেই বললাম তাই সবাই শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তো এখন তো আমার আপনার হলো কিভাবে কিনে তো দিয়েছে আমার আব্বু নিজে বাইক কিনে তারপরে কোনো মেয়ের পিছনে তুলেন নেই তো সে যোগ্যতা অন্যের দেওয়া বাইকে তুলতে আসছেন দেন চাবি কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না চাবিটা দিয়ে দিলাম সেই সাথে আমার বুকে একটা ক্ষত হয়ে গেছে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে আজকে বাসার সবার সামনে আমাকে অপমান করলো 
ধন্যবাদ যারা আপনাকে আসলে আমাকে আপনি জানিয়ে দিলেন আমার অবস্থানটা কই যান আপনারা কোথায় যাবেন আজকে সবার সামনে এইভাবে অপমানটা না করলেও পারতেন হাজার হোক আমি আপনার কি থামলি কেন কিছু না তারপর আমি সেখান থেকে চলে এলাম বন্ধুরা আমার রুমে আছে সেখানে গেলাম গিয়ে স্পিকার চালু করে অনেক কান্না করলাম যারা আজকেও আমাকে অপমান করল না আজকেরটা আর মেনে নেওয়া যায় না দুপুরে কিছু খেলাম না একটু পরে আব্বু আমাকে ফোন দিয়ে বাইরে আসতে বলল এই নে বাবা কিসের চাবি এটা দুজন আমি বাইক নিয়ে এসেছি আব্বু এসবের এখন আর আমার দরকার নেই বাবা আজকে তোকে অনেক কথা শুনতে হলো না আব্বু কই তেমন তো কোনো কথা শুনলাম না বাবা সব কিছু ভুলে যা হুম আব্বু যারা আমার কোনো মেয়ে বন্ধুকে পছন্দ করে না তাই ভাবছিলাম বিয়েতে তাদেরকে ইনভাইট করব না কিন্তু এখন তাদের সবাইকে ইনভাইট করলাম সবাই বিকেলে চলে এলো আমি গেটের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে আমার রুমে চলে এলাম যারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে লাভ নেই লাভ নেই তাকিয়ে আজকে তুমি আমাকে অনেক বড় একটা কষ্ট দিয়েছ সন্ধেবেলা সবাই আপুকে হলিদের জন্য সাজাচ্ছে তাই যারা সাথের ছেলেটা একা হয়ে গেছে আমরা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছি আর সে আবুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে থাকুক তাতে আমার কি আপুকে সবাই হলুদ দিচ্ছে এবার আমাদের সব বন্ধুদের পালা সবাই মিলে হলুদ দিলাম আমি তানিয়াকে একটু দিয়ে দিলাম তারপর সব বান্ধবীদের ওদের বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলাম একটু পরে সাদে চলে এলাম সবাই কারণ একটু খানা পিনা হবে যারাও সাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে আমরা সবাই চিলেকোটের সামনে বসে পড়লাম তাই যারা চাইলেও সাদ থেকে যেতে পারবে না ও মা সাথে চোখড়াটাও আছে এই সালাই কি ওর বডি কার্ড নাকি মামা প্যাক বানা আরে আমাকে পুরো বোতল দে পুরো বোতল যারাকে দেখি দেখি খেতে লাগলাম হাতে এখনো ব্যান্ডেজ করা তাই তার উপরে হালকা একটু ঢেলে দিলাম কি করছিস তুই জানিস না সকালে তাড়াতাড়ি করে উঠলাম উঠে সবার সাথে কাজে হাত লাগালাম আমাদের বাড়িটা অনেক বড় তাই বাসায় সবকিছুর আয়োজন করেছে সকল মেহমান আসলো আপুর বিয়ে সকল কাজ সম্পূর্ণ হলো আপুকে নিয়ে চলে গেল আস্তে আস্তে সব মেহমান চলে গেল সন্ধ্যার পুরো বাসা ফাঁকা হয়ে গেল যারাও চলে গেল আমি অনেক ক্লান্ত তাই বিছানায় শুতে গেলাম দেখলাম আমার টেবিলে একটা চিঠি আছে মনে হয় আমার জন্য খুললাম চিঠিটা জিদান তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য আমি দুঃখিত আসলে তুমি সত্যিটা না জেনে এমন করেছো আর আমি তোমার পাশে অন্যকে দেখতে পারি না তোমার বাইকের চাবি টেবিলের উপর রাখা আছে কি করব বুঝতে পারলাম না না এত অপমান পরে তার বাইক রাখা যাবে না তাই বাইক দেওয়ার জন্য যেতে হবে বাইক নিয়ে যারার বাসায় গেলাম গিয়ে দেখি যারা বসে আছে আটি রান্নাঘরে আর ছেলেটা বসে আছে আমি কারো সাথে কোনো কথা না বলে বাইকের চাবিটা টেবিলে রেখে চলে এলাম বাসায় চলে এলাম অনেক দিন হয়ে গেছে যারার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই আমি নিয়মিত কলেজে যাই আজকেও গেলাম আর মেয়েটাকে তো চেনে চেনা লাগছে যারা তো মনে হয় স্কুল পালায় বন্ধুদের সাথে ঘুরতে আসছে কিন্তু এলাকাটা তো বেশি ভালো না ও সব বন্ধুরাও চলে যাচ্ছে কিন্তু সে রিক্সা পাচ্ছে না তাই দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটাও শুনছান না এভাবে ওকে একা রাখা যাবে না এখানে কেন আপনি ঘুরতে আসছিলাম কিন্তু রিক্সা পাচ্ছি না বাইকে উঠুন বাসে ড্রপ করে দিচ্ছি কোনো কথা না বলে বাইকে উঠল মাঝপথে বাইক দাঁড় করালাম সিগারেট কিনতে এইসব না খেলে হয় না না এটা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করো না আসলে যদি একটি সময় দিতা তাহলে কিছু কথা বলতাম বাইক চালানোর সময় কথা বললে আমার সমস্যা হয় যারা কোনো কথাই শুনলাম না ওকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমি চলে এলাম পরের দিন কলেজে গেলাম সব বন্ধুরা তাদের জিএফ দের পিক দেখালো এখন আমার পালা কে জেদান তোর জিএফ এর পিক দে আমার জিএফ নাই সে কি করে এটাই সত্যি যা এটা মেনে না যায় না না গেলেও মানতে হবে ওকে ঠিক আছে ক্লাস করতে ভালো লাগছে না তাই সব বন্ধুরা চলে যাব ক্লাস করব না জিদান আমাকে একটু বাসায় দিয়ে আসবা ওকে ঠিক আছে চলো হুম চলো তোমার বাসাটা কোন দিকে ওই তো আরিফাকে বাইকের পিছনে নিয়ে যাচ্ছি আরে এখন তো পথে যারার স্কুল পড়বে এরে স্কুলটাও এখনই ছুটি হলো আজকে যে বৃহস্পতিবার আমার খেয়াল ছিল না ঠিকই যারার সামনে পড়লাম যারা কিভাবে যেন আমার দিকে দেখছে আমি দেখেও ইগনোর করলাম মনে হয় যারা আসতে একটু বেশি কষ্ট পেল তুই একটু তোর আঙ্কেলের বাসা যাত কেন এই জরুরি ফাইলগুলো দিতে হবে আমি পারবো না যা একটু আব্বুর অনেক বলাতে আমি গেলাম গিয়ে দেখি আঙ্কেল নেই মনে হয় বাইরে গেছে তাই আন্টির হাতে ফাইলটা দিয়ে চলে আসবো এমন সময় জিদা 
যারার সাথে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে কই না তো তাহলে কিছু খায় না কারোর সাথে কথাও বলে না কেন সে কি আন্টি কি বলছেন এসব হ্যাঁ বাবা ঠিকই বলেছিস যারা কই নিচে রুমে আছে আপনি খাবার দিন আমি দিয়ে আসছি ঠিক আছে ভিতরে আসব আরে আপনি হুম কেন অন্য কাউকে আশা করছিলেন নাকি না আর কাকে করব করার মানুষের তো আর অভাব নেই এখন খেয়ে নিন আমার খেতে ইচ্ছে করছে না খেতে বলেছে খেয়ে নিন না বললাম তো খাবো না এই সেমড়ি তোকে খেতে বলছি খাচ্ছি যারা খাওয়া শেষ করলো তারপর আমি চলে এলাম অনেক দিন হলো বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে যায় না তাই আজকে একটু ঘুরতে যাব ভাবছি সবার সাথে ঘুরতে গেলাম কিন্তু আরিফার নাকি একটা কাজ আছে তাই ও আমাকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে এলো কি এখানে এলাম কেন আমার বিএফ আসবে তার জন্য তোমার বিএফ আসবে ভালো কথা আমি এলাম কেন তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তাই তোমাকে নিয়ে এলাম কই তোমার বিএফ এখনই চলে আসবে চলো আমরা ভিতরে যাই হুম চলো তারপর আরিফার বিএফ এর সাথে কিছু সময় কাটানোর পর চলে এলাম বাসায় আজকে অনেক দিন পর বড় আপু আসছে তাই আপুর সাথে সময় কাটালাম আপুর সাথে নাকি আমার যেতে হবে কি আর করার তাই চলে গেলাম আপুর বাসায় ভালোই দিন কাটছে যারা কথা এখন বেশি মনে হয় না পনেরো দিন পর বাসায় এলাম এ কি যারা আমাদের বাসায় কেন আপু যারা আমাদের বাসায় কেন আসলে আন্টি আর আঙ্কেল ইন্ডিয়া গেছে আন্টিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে তাই যারাকে এখানে রেখে গেছে কেন অন্য কোনো বাসা পেল না এখানে রাখতে হলো এখানে আছে তাতে তো তোর খুশি হবার কথা তোর আমি কেন খুশি হতে যাব খুশির মানুষ তাই কি বলো নিজের রুমে এলাম অনেক দিন ধরে সাদে যাওয়া হয় না তাই সাদে গেলাম যারাও আসলো যারাকে দেখে আমি ফোনে কথা বলার অভিনয় করে নিচে চলে এলাম মনে হয় যারা আমাকে কিছু বলতে চাই কিন্তু আমি কোনো পাত্তা দিলাম না এসে শুয়ে আছি তখন আরিফার ফোন আসলো আরিফার সাথে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে অনেক লেট করে ঘুম ভাঙলো বাসায় কাউকেই দেখছি না কেন আব্বুকে ফোন দিলাম আব্বু কই তোমরা আমরা তো একটু বাইরে আসছি তুই একটু বাসায় থাক যারাও আছে আর আমরা বিকেল আসব বাইরে গেছে আর আমাকে নিয়ে গেলে না কেন তুই ঘুম থেকে দেরি করে উঠলি কিভাবে তুই আসবি সকালে নাস্তাও খেলাম না বাইরে গিয়ে খেয়ে আসি কোথায় যাচ্ছেন হুম বাইরে যাব নাস্তা করে যান হ্যাঁ বাইরে করব আন্টি বলে গেছে আপনি যেন বাইরে না যান আমি বাইরে গেলে আপনার আন্টির কি হুম তা তো আমি জানি না কি আর করব বাইরে গেলাম না সোফায় বসে টিভি দেখতেছি তখন যারার একটা ফোন আসলো যারা উঠে ফোনটা রিসিভ করে কথা বলতে লাগলো কথা বলার স্টাইল দেখে মনে হলো কোনো সেলেই হবে তখনও আমি যারার কাছে কি ওর ফোনটা নিয়ে কলটা কেটে দিলাম ওর হাতটা শক্ত করে ধরে পিছনে নিয়ে মোচর দিলাম আহা কি করছেন ছাড়ো লাগছে তো লাগুক আগে বল কার সাথে কথা বলছিলি আমার একটা বন্ধুর সাথে এত ছেলে বন্ধুদের সাথে কিসের কথা লাগছে আমার ছাড়ো তো বলছি সারবো না তোকে আজ তোকে মেরে ফেলবো জিদান ছাড়ুন আমি আপনার জিএফ না যে মারলে কিছু বলবো না কি বললি তুই ধাক্কা দিয়ে সোফায় ফেলে দিলাম মনে হয় অনেক লাগছে এ কি যারা কি হইছে অনেক ব্যথা লাগছে সরি কোথায় লাগছে বলো আমাকে থাক মেরে আর আদর করতে হবে না আমি আদর করব আবার আমি মারব তুমি কে জানে না বলেই যারাকে জড়িয়ে ধরলাম কপালে অনেকগুলো কিস করলাম তারপর আবার ছেলেটার কথা মনে পড়ায় ওকে ছেড়ে দিলাম রুমে চলে এলাম একটা ঘুম দিলাম ঘুম থেকে উঠে দেখি সবাই চলে এসছে পরের দিন কলেজে গেলাম বাসায় আসতে অনেক রাত হলো কারণ লং ড্রাইভে গিয়েছিলাম কেউ গেট খোলে না কি করব আজকে কি তাহলে বাইরে কাটাতে হবে ধর ভালো লাগে না বন্ধুদের বাসায় যাই পরের দিন বাসায় গেলাম বিকেলে আপু কিনে ঘুরতে যাব না হলে আপু সব কিছু ফাঁস করে দেবে সেই হুমকি দিল যারা কেউ সাথে করে নিতে বলল কিন্তু নিলাম না আমি বললাম কারো বাপের টাকায় কেনা বাইক না যে কাউকে নিয়ে ঘুরতে যাব যারা অনেক কষ্ট পেল ঘোরাঘুরি শেষ করে বাসে এলাম যারা আজকে অনেক কষ্ট পাইছে মনে হয় কারণ এই কয়দিন টুকিটাকে কথা বলছে আজকে একদমই বলতেছে না এক সপ্তাহ পরে যারার বাবা মা চলে এলে তাই ওকে বাসায় দিয়ে আসতে হবে সে দায়িত্ব বলল আমার উপরে যারাকে বাসায় পৌঁছে দিলাম তখন মনে হলে কেউ একজন আমাকে ইশারা করে বলতেছে হ্যাঁ এই ছেলেটাই পরের দিন বাসায় গেলাম দেখি কিছু মানুষ মনে হয় আমাকে ফলো করে কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না একদিন এক একা সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরতেছে তখন কতগুলো লোক আমার পথ আটকালো এ কি কারা আপনারা আমরা কারা তা পরে জানতে পারবি আগে বল যারাকে তুই কেন বিয়ে করলি আমি কেন বিয়ে করেছি তা আপনাদের বলবো কেন তুই জানিস না যারাকে আমি বিয়ে করতে চাইছিলাম তাতে কি আপনি তো করেনি 
তুই না করলে আমি তো করতে পারতাম এখন এর জন্য তোকে এর পরিণাম পেতে হবে ওই ওকে ধর তারপর কিছু লোক এসে আমাকে ধরলো আমি এতজনের সাথে পারলাম না হঠাৎ মনে হলো কেউ একজন আমার পিছন দিকে কিছু একটা ঢুকিয়ে দিল অনেক ব্যথা অনুভব করলাম তারপর এক সময় মাটিতে পড়ে গেলাম চার পাশে অন্ধকার নেমে এলো আমি চোখ মিলতে পারলাম না চোখ খুলে নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাসপাতালে আমি এখানে কেন তোমার আজকে বিশ দিন পরে জ্ঞান ফিরল কেন ডাক্তার আমার কি হয়েছে সেটা তো আমি জানি না তোমার পরিবারের লোক জানে কই তারা ভাই রাস আমি এটাকে দিচ্ছি সবাই ভিতরে এলো আন্টিল আঙ্কেলও আসছে সবাই ভিতরে এলো আন্টি আঙ্কেলও আসছে সবাই আসছে কিন্তু আমি একজনকে খুঁজতে লাগলাম জড়া কিন্তু তাকে দেখলাম না কোনটা খারাপ হয়ে গেল এতদিন পরে তাকে দেখতে না পেয়ে কেমন যেন লাগলো সবাই জিজ্ঞেস করলো আমার কি হয়েছিল আমি তাদেরকে বললাম কিছু চিন্তাইকারী আমাকে চিন্তায় ধরেছিল তারা আমার উপরে হামলা করে ডাক্তার আমাকে দুই দিন পর ছেড়ে দিল আমিও বাসায় চলে এলাম কিন্তু জারার কোনো খোঁজ নেই বাইরে গিয়ে যে তার কোনো খোঁজ নিব তাও পারছি না ফোনটাও বন্ধ বলছে সব বন্ধুরা আমাকে দেখতে আসছে সবাই দেখে চলে গেল কিন্তু আমার চোখ একটা চেনা মুখ খুঁজতে লাগলো সেটা হলো জারা হঠাৎ করে একটা মেসেজ আসলে মেসেজটা ছিল এমন এখন কেমন আছেন নিজের একটু যত্ন নিয়ে নাম্বারটা চিনি না তাই একটা ফোন দিলাম কিন্তু ফোনটা বন্ধ বলছে আমি ভাবলাম হয়তো জারা হবে কিন্তু ফোনটা বন্ধ বলছে কেন ধর কিছু ভালো লাগে না কেন জারাকে আমার এত মনে পড়তেছে ওইদিকে জারাও ও জিদানের কথা ভাবতে ভাবতে শুকিয়ে গেছে স্কুলেও যায় না সারা সময় নামাজ পড়ে জিদানের জন্য দোয়া করে জিদান যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় সেই প্রত্যাশা করে এখন একটু সুস্থ একটু জারার স্কুলের সামনে যাব ওকে দেখার জন্য কিন্তু ওকে পেলাম না পেয়ে গেলাম ওই লোকটাকে যে আমাকে মারছিল সাথে সাথে আমার এক বড় ভাইকে ফোন দিলাম সে আবার এক প্রকার নেতা সে এসে ওই লোকটার এমন অবস্থা করলো যে সে মনে হয় বাঁচবে না আর বাঁচলেও জীবনে দাঁড়াতে পারবে না অনেক দিন ধরে যারা স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু ও আসে না আমি যারার বাসায় ওই দিনের পর থেকে আর যাই নাই আজকে যারা স্কুলে আসছে সব বান্ধবীদের সাথে আমি ওকে মন ভরে দেখতেছি আমার যে যারার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে যারাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হয় আজকেও অনেক খুশি ওর মুখ দেখে মনে হয় যাক এতদিন পরে অন্তত দেখাটা তো পেলাম আসলে যারাকে আমি অনেক ভালোবেসে ফেলেছি ওকে ছাড়া কিছু কল্পনা করতে পারি না আর পারবোও না ভাই আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবি কেন ওর সাথে দেখা করতে যাব আমি পারবো না তাহলে আমি বলে দিব যাও বলে দাও সব সময় এক কথা বলো বলো গিয়ে যাও একদিন তো সব জানতে পারবে এখন জানলে আমার কিছু যায় আসে না ভালো লাগে না আর তোমার এই ব্ল্যাকমেল আপু কোনো কথা না বলে চলে গেল মনে হয় আপু অনেক কষ্ট পাইছে না আপুর একটা ব্যবস্থা করতে হবে আব্বু তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে কি কথা বল আব্বু ছোট আপু একজনকে ভালোবাসে ছেলেটা অনেক ভালো আমি চিনি তাকে তুমি ওর সাথে আপুর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলো ছেলেটা কি ছেলেটা সব ঠিকানা দিলাম পরের দিন ঘুম থেকে উঠলাম উঠে দেখি বাসায় মেহমান আসছে এ কি এটাতে আপু যার সাথে কথা বলে সেই লোকটা তারা এখানে কেন গিয়ে দেখি তো এরা তো আপুর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতেছে আপু এরা এখানে কেন আমি এদের আসতে বলেছি বিয়ের কথা বলতে তারপর তারা বিয়ের তারিখ হিসেবে শুক্রবার ধার্য করলো আবার সবাইকে ইনভাইটও করলো আমিও আমার সব বন্ধুদের ইনভাইট করলাম সবাই আসলো আন্টি আঙ্কেল যারাও এলো আজকে আপুর গায়ে হলুদ আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে তানিয়ার সাথে মজা করছি যারা তা দেখতেছে একটু পরে বান্ধবীদের সাথে মজা করলাম ওদের হলুদ দিয়ে দিলাম যারা এবার ফায়ার হয়ে গেছে তারপর আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো দেখতেছি তখন যারা এসে আমার হাত ধরে টেনে আমার রুমে নিয়ে গেল আরে আমাকে এখানে আনার মানে কি চুপ কোনো কথা বলবি না তুই এ কি আপনি আমাকে তুই করে বলছেন কেন তুই করে বলতেছি একটু পরে বলবো তোকে ভালো হবে না কিন্তু ভালো হবে নাকি খারাপ হবে তা দেখাচ্ছি দরজা বন্ধ করলেন কেন কেন করলাম দেখ এইবার মারতে শুরু করছে আমি খাটের উপরে পড়ে গেলাম যারা তার পরও মারতেছে আমি যারাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম যারা মারল না জিদান আমার কথাটা একটি বার শুনো কি বলবা বলো আসলে ওই ছেলেটা আমার চাচা তো ভাই লাগে আমার ভাই নেই তাকে ওকেই আমি ভাই ডাকি ও আমাকে বোনের মতো ভালোবাসে কিন্তু তুমি অন্য কিছু মনে করে আমার উপর অভিমান করেছো তুমি এই কথা আগে বলনি কেন আমি বলতে চাচ্ছি কিন্তু তুমি বলার সুযোগ দাও নি জানো জিদান তুমি যখন হাসপাতালে ছিলে তখন আমি একটা রাতও ঘুমাইনি প্রতিটা রাতে তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছি তুমি যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাও স্কুল ফাঁকি দিয়ে আমি তোমাকে দেখতে যেতাম ঝাড়া আমি সরি আসলে আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি এখন অভিমানটা ভাঙছে ভাঙছে 
তখন একটা ফোন এলো জিদান কে ফোন দিছে তানিয়া মানে ওই মেয়েটা তানিয়া ফোন দিয়েছে যারা আমার কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নিল এই মে তুমি আমার হাজবেন্ড কে ফোন দাও কেন তোমার হাজবেন্ড মানে মানে তুমি যাকে ফোন দিছো সেই জিদানই আমার হাজবেন্ড জিদান বিয়ে করলো কবে আরো আগে কেন বিয়ে করেছে বলে কি তোমার ভাব হবে না নাকি ভাগে কম পড়বে বলি ফোন কেটে দিলাম যারা তুমি এটা কি করলা তুই একটা কথা বলবি না আমাকে বিয়ে করে এখন অন্য মেয়ের সাথে প্রেম করস যারা তানি আমার দুই বছরের বড় আসলে ব্যাপারটা হলো সব কিছু খুলে বললাম এই রে তার মানে এইবার সব বলে দিবে জানি না তবে বলার আগে আমি তানিয়ার সাথে কথা বলতেছি তারপর তানিয়ার কাছে গেলাম কি রে জিদান কোন মেয়ে তোর ফোন রিসিভ করছিল কোন মেয়ে না যারা তোর বইয়ে পরিচয় দিল কেন আসলে তানিয়া আপু এমন এমন ঘটছে কি তুই আমাদের ছোট হয়ে আমাদের আগে বিয়ে করলি কি করব সব পরিস্থিতি হুম মানলাম এখন আমার কি করতে হবে বলে দে তোমাকে কিছু করতে হবে না আপাতত মুখটা বন্ধ রাখবা ঠিক আছে আজকে সব বন্ধুরা সাদ এলাম যারা তানিয়াও আসলো আসলে এখন তাদের দুজনের মাঝে ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে আমার বন্ধুরা আমাকে ড্রিঙ্ক করতে বলল যারা চোখ রাগানিতে করলাম না পরের দিন সব মেহমান এলো বন্ধু বান্ধবী সবাই আসলো আমি মনে মনে ঠিক করলাম আজকে সবাইকেও বলে দিব আমার আর যারার কথা কিছু সময় পর বর যাচ্ছি এলো আমি সবাইকে আপ্যায়ন করতেছি বরের যে একটা বোন আছে তা আমি জানতাম না এ কি সে আমার দিকে তাকিয়ে কেন আমার নাম এনি আপনার আমি জিদান আপনি কোনের কি হন আমি কোনের একমাত্র ভাই আপনি আমি বরের ছোট বোন ওহ যারা আমাদের কথা বলতে দেখে ফুলতে লাগলো আর ইশারায় বলল আজকে আমার খবর আছে আপনি কি করেন আমি আপাতত আপনাদের সেবা করতেছি আমি বলতেছি আপনি কি স্টুডেন্ট হুম আর কিছু আপনি কি আপনার বোনের সাথে আমার বাসায় যাবেন না কেন অন্য কেউ যাবে আচ্ছা যখন যাবেন না তাহলে আপনার নাম্বারটা দিন কেন আপনার সাথে যোগাযোগ করব নাম্বার নেবেন হুম আচ্ছা আগে বিয়েটা মিটে যাক তারপর আপনি ভাববেন নাম্বার নেবেন কি নেবেন না এমনটা ভাবতে যাব কেন তা একটু পরে জানবেন তারপর বিয়েটা শেষ হলো আমু জোরে জোরে বলতে লাগলো দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়া শেষ এবার আমার ছেলের বিয়েটা দিলে আমি খুশি সে কি মা তুমি জানো না তোমার ছেলে আর বিয়ে দেয়া হবে না কেন কারণ তোমার ছেলে আমাদের দুজনে আগেই বিয়ে করে নিয়েছে মানে কি বলতে চাস তুই আমু তোমার ছেলে যারাকে বিয়ে করেছে তাও আরো কয়েক মাস আগে আপু আর আব্বু সব কিছু সবাইকে বলে দিল যারা অনেক লজ্জা পেল তাহলে আমি আমার ছেলের বউকে আজকে ঘরে তুলব আর ওর বাসায় যেতে দিব না যারা মা কই তুই আমি এবার গেলাম আমার বিয়ানের কাছে কি বিয়ান নাম্বার নেবেন না না ভাইয়া লাগবে না এখন ভাইয়া ডাকছেন কেন তখন তো জানতাম না আপনি সবার আগে কাম সাজছেন না জানার কারণে ভাবছিলাম আপনার সাথে একটু লাইন মারবো এখন মারবেন নাকি না ভাইয়া তারপর আপুকে বিদায় দিয়ে মা যারাকে আমাদের বাসে রেখে দিল যারাও এখন আমাদের বাসেই থাকে এখান থেকে পড়ালেখা করতেছে তবে আমরা দুজন আলাদা আলাদা রুমে থাকি দুজন দুজনকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি